హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వైరేజ్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ మెయిన్స్ మార్క్ టెస్ట్ పార్ట్ బి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి దీన్ని జస్ట్ సింప్లిఫైగా బ్రీఫ్గా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా రాయాలో అది చూడండి ఒకసారి ఓకేనా మీకు ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మార్క్ టెస్ట్ వన్ ఉంది కదా ఆ మార్క్ టెస్ట్ వన్లో మీకు ఎలా రాయాలో క్లియర్గా డీటెయిల్ చెప్పిన కదా ఇందులో మీకు అంటే నార్మల్గా ఎట్లనో ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకేనా జాయి చూడండి ఇక్కడ పాటి ఫస్ట్ మనకి ఏంటమ్మ చూడండి write a letter to your friend who stays in hyderabad to visit your village in upcoming summer holidays 10 marks ki ichina ikkada question idi manake enti letter writing e kada first student and decide cheyandi letter writing ante manaku rendu two types untai formal untai manaki informal untai formal ki okka pattern untundi informal ki inko pattern untundam aithe meer pedina sare informal rasita appudu okka laaga untundi formal rasita okka laaga untundi idi manake letter amma informal letter ఫ్రెండ్స్ కు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్ రాసే ఆ లెటర్స్ ఏమంటే మనం ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ అయినా కానీ మనకు ప్యాటర్న్ ఎలా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తాం ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాస్తాం ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాస్తాం చూడండి ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాసిన తర్వాత మన తర్వాత ఏం రాయాలి డేట్ రాయాలి ఏం రాయాలి మనకు డేట్ రాయాలి సో డేట్ రాసిన తర్వాత చూడండి డేట్ రాసిన తర్వాత మనకు టూ అడ్రస్ ఉంటుందా ఉండదు ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో మనము టూ అడ్రస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అని అవసరం లేదు తర్వాత మనకు సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా ఫార్మల్ లెటర్స్ లాగా ఉండదు ఫార్మల్ లెటర్లు అయితే టూ అడ్రస్ ఉండదు తర్వాత సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండదు దేని గురించి అని సబ్జెక్ట్ ఉండదు టూ అడ్రస్ కూడా ఉండదు డైరెక్ట్ మనకి ఏముంటుంది శాలిటేషన్ ఉంటుంది శాలిటేషన్ అంటే ఏమంటాం చెప్పండి డియర్ ఫాదర్ డియర్ మదర్ డియర్ ఫ్రెండ్ అంటాం కదా దాని ఏమంటామంటే శాలిటేషన్ అంటాం శాలిటేషన్ పెట్టుకోవాలి దాని పక్కన కామ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సో డియర్ ఫ్రెండ్ అని రాస్తాం ఇంకా దాని తర్వాత మనకి ఏముంటుంది అంటే బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ చూడండి బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అనే మనకు త్రీ పార్ట్స్ ఉండాలమ్మ త్రీ ప్యా మినిమం త్రీ ఫ్రాగ్రాఫ్స్ వచ్చేలా చూసుకోండి త్రీ ఫ్రాగ్రాఫ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఫ్రెండ్ని ఇన్వైట్ చేయమంటుంది కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎలా చేసుకుంటే చెప్పండి హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అంటారు జస్ట్ లేకుంటే హౌ ఆర్ యూ మై ఫ్రెండ్ అంటారు హౌ ఆర్ యూ మై ఫ్రెండ్ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ దేర్ ఓకేనా ఐఆమ్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ హియర్ నేను ఇక్కడ మంచిగానే ఉన్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని ఓకే అండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెనీ డేస్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెనీ డేస్ సిన్స్ వీ మెట్ మనం కలిసిన కాంచి చాలా రోజులు అవుతుంది అని మనం కలుసుకొని చాలా రోజులు అవుతుంది అని ఇలా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఓకేనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన ఊరికి రావడం కోసం వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కదా అంటే మన ఊరికి రావాలని రావడం కోసం చెప్పాలి కదా చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఐ వాంట్ టు ఓకేనా ఐ వాంట్ యూ టేక్ యూ టు మై విలేజ్ అని చెప్పేసి అట్లా స్టార్ట్ చేయాలి తర్వాత బికాజ్ ఈయన హైదరాబాద్ ఇన్ హైదరాబాద్ డైలీ యూ సీ సో ఓన్లీ దోస్ ప్లేసెస్ సో చార్మినార్ ఓకేనా ఓన్లీ దోస్ పొల్యూటెడ్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత ఇఫ్ యూ విజిట్ మై విలేజ్ యూ విల్ సీ ఎ వండర్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా ఇలా మనం కోటేషన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మీ సెంటెన్స్లన్నీ ఓకేనా ఇన్ మై విలేజ్ మెనీ ఇప్పుడు మీ విలేజ్లో ఉన్న కొన్ని కొన్ని సీన్స్ రాసుకోవచ్చు అక్కడ ఇలా ఉంటుంది మా వాళ్ళు టెంపుల్ ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మీరు నువ్వు కంపల్సరీ రావాలి ఓకే అని చెప్పేసి కంపల్సరీ చెప్తే అయిపోతుంది అనమాట అట్లా ఓకే అది మనకు బాడీలో వచ్చేస్తాయి బాడీలో వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో ఓకేనా లాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే నువ్వు కంపల్సరీ వస్తావని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో లా ఇవి ఇట్లా కూడా ప్యాంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే లాస్ట్ టైం నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి నీతోటి ఉన్నాను ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా ఐ ఎంజాయిడ్ ఎ లాట్ దేర్ సో నవ్ ఐఆమ్ ఇన్వైటింగ్ యూ టు మై విలేజ్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అనమాట మీరు రాసి నేను వచ్చాను ఇప్పుడు నువ్వు రావాలని చెప్పేసి ఇట్లా మీరు మ్యాటర్ కేర్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు ఏం పర్లేదు ఓకేనా రాసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అంటే మీ పేరెంట్స్ని కూడా అడిగాలని చెప్పు అని ఓకేనా కన్వే మై రిగార్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఇలా చెప్తే మనకు లాస్ట్లో ఏం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అలా మీరు బాడీ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇంకా బాడీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనం అక్కడ థ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసుకుంటామా యూజ్ చేసుకోవద్దమ్మా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ కాబట్టి మనకు అక్కడ థ్యాంకింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవద్దు ఇంకా డైరెక్ట్ బాడీ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఏం వస్తుందంటే మనకు ఇంకా మనము యువర్స్ ఫ్రెండ్లీ యువర్స్ లవింగ్లీ అని రాసుకోవచ్చు అక్కడ కాంప్లిమెంట్ సారీ ఇక్కడ అపాస్టాఫ్ ఉండొద్దు కదా దీన్ని కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అంటాం సూపర్ స్క్రిప్షన్ అంటూ ఉంటాం
ఓకే ఏబీసీ నగరం చెప్పేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఏబీసీ నగరం చెప్పేసి అయిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత ఫ్రమ్ అడ్రస్ డే టు సో తర్వాత మనం ఏం రాసుకొని ఫార్మల్ లెటర్ అయితే టూ అడ్రస్ కూడా ఉండాలమ్మ ఫ్రమ్ అడ్రస్ డే టు అడ్రస్ తర్వాత సబ్జెక్టు సబ్జెక్ట్ని మీరు ఈ పేరు రాసి మెన్షన్ చేయాలి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అని అక్కడ రాయాలి కానీ ఫ్రమ్ అడ్రస్ డే టు అడ్రస్ అక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రమ్ అడ్రస్ అని పెట్టి అడ్రస్ రాయాల్సిన అవసరం ఫ్రమ్ అడ్రస్ పెట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ అడ్రస్ రాయాలి డైరెక్ట్ డేట్ రాయాలి డైరెక్ట్ టూ అడ్రస్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మాత్రం సబ్జెక్ట్ అని పెట్టి రాయాలన్నమాట మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్ రాసేయండి తర్వాత మనకు శాలిటేషన్ ఉంటుంది రెస్పెక్టెడ్ సార్ డియర్ సార్ రెస్పెక్టెడ్ మ్యాడమ్ డియర్ మ్యాడమ్ అంటాం కదా అది తర్వాత మనకి ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఉంటుంది బాడీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేయాలి మనం థ్యాంకింగ్ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి ఫార్మల్ లెటర్లో ఇది థ్యాంకింగ్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం అక్కడ కామం పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం రాస్తాం చెప్పండి తర్వాత ఏం రాస్తామంటే యువర్స్ ఫేత్ఫుల్లీ రాసుకోవచ్చు యువర్స్ ఫేత్ఫుల్లీ రాసిన తర్వాత మీ సిగ్నేచర్ చేసి సరిపోతుంది యువర్స్ ఫేత్ఫుల్లీ రాయండి ఇక్కడ కమ పెట్టి మీ సిగ్నేచర్ చేయండి అది అయిపోతుంది అమ్మ ఓకేనా కాబట్టి ఇది అది చూడండి కొంతమంది జనరల్గా స్టూడెంట్స్ కొంతమందికి డౌట్ ఏం వచ్చిందంటే సార్ జనరల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు లెఫ్ట్ సైడే రాసుకోవాలి ఈ ప్యాటర్న్లో ఈ ప్యాటర్న్లో ఎప్పుడైనా సార్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడే రాసుకోవాలి ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అనమాట వేరే ప్యాటర్న్లు ఏంటంటే ఇది ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ప్యాటర్న్ అంటాం ఇంకో ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మనకు ఒకటేమో డేట్ అట్ సైడ్ వస్తుంది ప్లేస్ ఇట్ సైడ్ వస్తుంది ఇవర్స్ ఫేత్ఫుల్ అట్ సైడ్ వస్తుంది అలా ఏం వస్తుంది లేదు మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అన్ని మనం ఒకటే సైడే రాసుకోవచ్చు ఫార్మల్ లెటర్ అయినా సరే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయినా సరే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ప్యాటర్న్ అంటాం దీన్ని ఓకేనా ఈ ప్యాటర్న్లో మీరు మొత్తం అన్ని లెఫ్ట్ సైడే రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అయితే చాలామంది డౌట్స్ ఏంటంటే కొంతమంది సార్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ రా డేట్లు ఎట్లా కామ పులిస్టాప్ ఉండాలి ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ రాసేటప్పుడు మేము అక్కడ కామా సూచ్ చేయాలా వద్దా అని డౌట్ అమ్మ యాక్చువల్గా చూడండి ఒక రీసెంట్ అప్డేట్ అనేది వచ్చింది బోర్డు నుంచి ఇదేంటంటే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ప్యాటర్న్ అనేది పోయినసారి ఇప్పటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ అని అయింది ఎలా అంటే అంటే అది రాసుకున్న ఒకటి ఇది రాసుకున్న ఒకటే తేడా ఏం లేదు మనకేంటంటే జనరల్గా వాళ్ళు అక్కడ మెన్షన్ చేసింది మన అప్డేట్లో రీసెంట్ అప్డేట్లో అడిగితే మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే పంక్చువేషన్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అని చెప్పిండు ఫార్మల్ లెటర్ అయినా సరే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయినా సరే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ పా ప్యాటర్న్లో పంక్చువేషన్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అని ఇచ్చిండు వాడు అంటే ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ చూడండి ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అంటే వాడు ఇంకా మళ్ళీ ఏం చెప్పినంటే ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ యూజింగ్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్ సారీ ఈజ్ రాంగ్ ఓకేనా అంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేసుకోవడం అనేది రాంగ్ అని కాదు యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని మీనింగ్ అక్కడ ఓకేనా కాబట్టి జనరల్ ఏంటంటే చాలామంది యూజ్ చేస్తారు పోయినసారి ప్యాటర్న్ కాబట్టి అది ఓకేనా పోయినసారి ఏంటంటే మనకు యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి చాలామంది యూజ్ చేస్తారమ్మా సో మీరు యూజ్ చేసుకున్నా రాంగ్ ఏం కాదు అక్కడ యూజ్ చేసుకున్నా రైటే కనుక వాడు మెన్షన్ చేసిన ఏంటంటే పంక్చువేషన్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అంటే అవసరం లేదు అని ఓకే రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటుండే అక్కడ అంతే అవసరం లేదు అని ఓకే వాడు ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి డోంట్ యూజ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఇట్లా అన్నారు అనుకోవచ్చు అండి యు షుడ్ నాట్ యూజ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటే నేను కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవద్దు అనమాట కానీ పంక్చువేషన్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ అన్నప్పుడు మాత్రం మీరు అక్కడ అవసరం లేదు యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేసుకున్న పాపం అయింది అక్కడ అవసరం లేదు అని కాబట్టి ఇక్కడ మీ ఇది గమనించాలి స్టూడెంట్స్ ఓకేనా అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు వాడు ఏమంటున్నారంటే అవసరం లేదు అంటున్నారంటే ఇంకా రాయాల్సిన అవసరం లేదని సో మీరు రాసుకోకున్నా పర్లేదు అక్కడ కొటేజ్ ఇది కామాస్ పోలీస్ స్టాప్స్ అనేవి ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్లో మాత్రమే ఓకే సాలిటేషన్ కామా రాసుకోవాలి థ్యాంకింగ్ కామా కూడా రాసుకోవాలి కానీ అక్కడ ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ నేను చెప్పేది ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్లో రాయాల్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రాసుకుంటే రాంగ్ అని కాదమ్మ అక్కడ రాసుకుంటే రాంగ్ అని కాదు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి నేను ఒక జనరల్ చెప్పేటప్పుడు మీకు రెగ్యులర్ బ్యాచ్లోకి ఏంటంటే రాసుకోవాలని చెప్పినా ఓకేనా మీరు రాసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ వాడు మెన్షన్ చేసింది రీసెంట్ అప్డేట్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు అక్కడ చెప్పిండు అనమాట అప్డేట్లో చెప్పిండు ఏమని చెప్పినంటే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ప్యాటర్న్ రాసేటప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు యూస్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నారు అక్కడ కాబట్టి మీరు ఇంకా యూజ్ చేసుకోకండి ఇప్పటి నుంచి అయిత
అవుట్ కోర్స్ ఆఫ్ వరంగల్ ఓకేనా అంటే ఇంట్లో ఉండగానే ఒక రాబరీ అని జరిగిందనమాట రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఇది మనకి ఏంటంటే రిపోర్ట్ రైటింగ్ అమ్మ లాస్ట్ చూడండి రైట్ ఏ రిపోర్ట్ ఇన్ అబౌట్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అన్నాడు వర్డ్స్ చూడండి వర్డ్ కౌంటింగ్ చేసుకోండి ఎలా చేసుకోండి అంటే ఫస్ట్ ఒక లైన్లో ఎన్ని వస్తే చూసుకోండి ఒక లైన్లో టెన్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఇంకా వాడు వన్ ట్వంటీ అంటు వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే వన్ థర్టీ వేసుకోండి అమ్మ అప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ రాయారు మీరు థర్టీ లైన్స్ రాయాలి అట్లా థర్టీ లైన్స్ వచ్చిన వర్డ్ కౌంట్ అంటే మొత్తం అన్ని వర్డ్స్ చూసుకోవడం కాదు ఒక లైన్ వర్డ్స్ మీకు అర్థమైన అనుకోండి యావరేజ్గా అవే వస్తూ ఉంటాయి టెన్ వన్ టెన్ నైన్ లెవెన్ ఏదో మారుతూ ఉంటుంది మారిన కానీ అక్కడ టెన్ ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ టెన్ వర్డ్స్ క్యాప్ వస్తే ఏం కాదు మనకు సో టెన్ వర్డ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఎన్ని లైన్స్ చూసుకోండి వన్ థర్టీ హండ్రెడ్ వన్ వన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ కదా సో టువెల్ లైన్స్ కంటే ఏమో ఉంటాయో చూసుకోండి టువెల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది ఇది మనకి ఏంటంటే రిపోర్ట్ రేటింగ్ అయితే చూడండి రిపోర్ట్ రేటింగ్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇట్స్ సైడ్ ఏమో నేమ్ రాయండి డెజిగ్నేషన్ రాయండి మహేష్ తర్వాత డెజిగ్నేషన్ అంటే డెజిగ్నేషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మహేష్ కింద ద న్యూస్ రిపోర్టర్ ఆఫ్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ ఓకే న్యూస్ రిపోర్టర్ ఆఫ్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ అంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఇక్కడికి వస్తారు కదా చూడండి ఇక్కడికి వస్తారు మీరు ఏం చేయండి అంటే ఆ ప్లేస్ డేట్ రాసుకోండి ఓకేనా ప్లేస్ డేట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా డేట్ ప్లేస్ అన్న ప్లేస్ డేట్ అన్న ఎక్కడ జరిగింది అక్కడ వరంగల్ కదా వరంగల్ డేట్ ఏ రోజు జరిగిందని ఓకేనా మీరు అక్కడ మీరు రాసే ఎగ్జామ్ రాసే డేట్ ఉంటుంది కదా ఆ రోజు డేట్ అయిపో ఏంటి అయిపోతుంది ఓకేనా కాబట్టి అక్కడ మీరు ప్లేస్ డేట్ రాయండి అంటే న్యూస్ రిపోర్టర్ పేరు డెజిగ్నేషన్ రాయండి ప్లేస్ ప్లేస్ టైం ఇక్కడ రాయండి ఇంకా ప్లేస్ టైం సారీ ప్లేస్ డేట్ ప్లేస్ డేట్ రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మీరు రిపోర్ట్ రేటింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ ఇది అట్లనే చూసుకోండి ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఏం జరిగింది ఏ రోజున జరిగింది అని చెప్పేసి ఫస్ట్లో రాసుకోవాలి అంటే ద రాబరీ ఓకేనా ద రాబరీ ఏ రా సారీ ఏ రాబరీ వాస్ టేక్ అండ్ ప్లేస్ టేక్ టు టేక్ అని అంటాం కదా ఏ రాబరీ వాస్ టేక్ అండ్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి ఆ ఏరియాలో ఇన్ ద హౌస్ కట్స్ ఆఫ్ వరంగల్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఏ రోజు జరిగింది ఆ అని చెప్పేసి ఆ డేట్ రాయండి ఓకేనా తర్వాత రాబరీని మెల్లగా చేసుకుంటూ పోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ రాబర్స్ థీవ్స్ అంటాం కదా థీవ్స్ ఆ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చారు ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఇన్మేట్స్ అనే వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు పీపుల్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద హౌస్ అని చెప్పేసి తర్వాత ఏం చెప్తారంటే ద రాబర్స్ అటాక్డ్ దెమ్ విత్ వెపన్స్ వెపన్స్ మీరు మెల్లగా రిపోర్ట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటంటే అది ఎట్లా జరిగిందని చెప్పేసి దాన్ని నీట్గా దాన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట అంతే న్యూస్ రిపోర్ట్ అసలు రిపోర్ట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా ఏంటంటే న్యూస్ రిపోర్టర్ కదా మీరు న్యూస్ రిపోర్టర్ అనుకోండి న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ రావాలి అంటే మీరు అక్కడ ఈ జరిగిన న్యూస్ మొత్తాన్ని వాళ్ళకి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా అదే రాసి ఇస్తారనమాట అక్కడ ఓకేనా అటాక్ చేసిన తర్వాత ఆ బంగారం కానీ ఓకే డబ్బులు కానీ అన్నీ తీసుకున్నారు సో ఇల్లు మొత్తం ధ్వంసం చేశారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్మాష్డ్ ద హోల్ హౌస్ అని చెప్పేసి ఇట్లా మనం చేసుకుని సెంటెన్స్ అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కంక్లూడ్ చేస్తే అయిపోతుంది లాస్ట్ రికమెండ్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా అలా మనకు రిపోర్ట్ రేటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది మీరు ఏంటంటే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి అంతే ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యారు అంటే వాడు కంపల్సరీ మార్క్స్ అనేవి వేస్తూ ఉంటాడు సో ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే గ్రామర్ ఫాలో అవుతూ రాయండి మీరు రాసిన నాలుగు సెంటెన్స్లు అయినా సరే దానికి లేటే ఉంటే ఎట్లా ఆ నాలుగు పాయింట్స్ కూడా మీకు ఎలా ఉండాలి అంటే గ్రమాటికల్గా ఉండాలి ఎక్కడ వాజ్ రావాలి ఎక్కడ ఈజ్ రావాలి ఎక్కడ హ్యావ్ రావాలి ఎక్కడ హ్యాస్ రావాలి వీ త్రీ ఎక్కడ రావాలి వీ వన్ ఎక్కడ రావాలి వీ టూ ఎక్కడ రావాలి వీ ఫోర్ ఎక్కడ రావాలి అన్ని క్లియర్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి గ్రామర్ సరిగ్గా ఫాలో అయ్యారు అంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వేస్తారు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకొని ఏ మ్యాటర్ రాసినప్పుడే సరే గ్రామర్ మైండ్లో ఉంచుకోండి గ్రామర్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి టెన్సెస్ వాయిస్ టెన్సెస్ వాయిస్ బాగా చదవండి అమ్మ సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది మీకు ఓకేనా అది సో థర్డ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే తెలుసు కదా ఇంగ్లీష్ లిస్ట్ దాన్ని తెలుగులోకి మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి టెన్ మార్క్స్కి ఇచ్చిండి అక్కడ చూడండి ఇక్కడ అవుల్ పాకీర్ జైన్ అలా జైన్ అల్ అబ్దీన్ అబ్దుల్ కలాం వాజ్ బాన్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్ట
ఏం చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఆ ఫోర్త్ వన్ మీకు ఏందమ్మా ఫోర్త్ వన్ మీకు ఏంటంటే ప్యాసేజ్ చూడండి ఇక్కడ ప్యాసేజ్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి పైన ఉన్న ఆన్సరే రాసుకోండి అంతే కొన్ని కొన్ని అర్థం కావు మీకు అర్థం కానప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ రెండిట్లలో ఉందనుకోండి రెండు పారాగ్రాఫ్ లాస్ చేసేయండి అయిపోతుంది ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా అందులో రాసుకోండి ఇది మీకు ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ సో ఇది కూడా కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేసుకోండి అటెంప్ట్ చేసుకోండి ఓకే నేను ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను వాట్ డూ పీపుల్ ట్రై టు గివ్ ద మాసెస్ ఏమి పీపుల్ అనే వాళ్ళు మాసెస్కి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఇక్కడ ప్లెంటీ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు గివ్ ద మాసెస్ అండ్ ఇంటెల్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫుడ్ బై ట్రైయింగ్ టు ఇన్డాక్ట్రినేట్ డాక్టర్ ఇన్డాక్ట్రినేట్ చేయడం అంటే ఏం చేయండి చెప్పండి బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం కన్విన్స్ చేయడం అని కన్విన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అని మాసెస్ని పీపుల్ని ఈ సెంటెన్స్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది వాట్ డూ గ్రేట్ మెయిన్ ఆఫ్ కల్చర్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ ఏం చేయాలనుకుంటాడు అని గ్రేట్ మెయిన్ ఏం చేయాలనుకుంటాడు అని ఇక్కడ గ్రేట్ మెయిన్ అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చిన వాడు అక్కడ చూడండి ఇక్కడ ద గ్రేట్ మెయిన్ ఆఫ్ కల్చర్ ఆర్ దోస్ హూ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఏ ప్యాషన్ ఫర్ డిఫ్యూజింగ్ ఫర్ మేకింగ్ ప్రివేల్ ఫర్ క్యాయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ సొసైటీ టు అదర్ ఇది మీరు రాసుకుంటే సరిపోతుంది సింపుల్గా థర్డ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ ఏమంటుండు వాట్ డస్ కల్చర్ డూ కల్చర్ ఏం చేస్తుంది అని చూడండి ఇక్కడ కల్చర్ ఏం చేస్తుందమ్మా కల్చర్ ఎక్కడ ఇచ్చిన వాడు అక్కడ చూడండి ఇక్కడ కల్చర్ అన్నప్పుడు మాసెస్ బట్ కల్చర్ వర్క్స్ డిఫరెంట్లీ చూడండి కల్చర్ అనేది ఏం చేస్తుంది డిఫరెంట్ వర్క్ చేస్తుంది అట ఇప్పుడు చాలామంది ఒకలా ఉంటే కల్చర్ ఒకలా ఉంటుందండి ఇట్ డస్ నాట్ ట్రై టు టీచ్ డౌన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ట్రాసెస్ ఇట్ సీక్స్ టు డూ చూడండి ఇచ్చేయాలనుకుంటుంది ఇది రాసుకుంటే అయిపోతుంది ఇట్ సీక్స్ టు డూ అవే విత్ క్లాసెస్ టు మేక్ ద బెస్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ థాట్ అండ్ నౌన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కరెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఇది రాసుకుంటే అయిపోతుంది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ హౌ డస్ కల్చర్ వర్క్ డిఫరెంట్లీ కల్చర్ డిఫరెంట్గా ఎట్లా వర్క్ చేస్తా ఉంటుంది అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చిన కదా ఇక్కడ రాలేదు బట్ ద కల్చర్ వర్క్స్ డిఫరెంట్లీ ఇట్ డస్ నాట్ ట్రై ఇంకో ఇది డిఫరెంట్గా చేసేది ఇదే కదా అది చేయదు అంటుండే అక్కడ పైన ఏమో చేసేది కింద చేయదు కదా ఈ సెంటెన్స్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది మీరు అక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ డాక్టరేట్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ డాక్టరేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం కన్విన్స్ చేయడం ఒప్పియడం అంటాం కదా దాన్ని మనం అక్కడ బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం కన్విన్స్ చేయడం అంటూ ఉంటాం దాన్నే ఇన్ డాక్టరేట్ అంటాం అది అయిపోతుంది తర్వాత మనకు చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ ఏమంటున్నాం అంటే పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అమ్మ చూడండి ఇంకా పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అంటే మీకు అక్కడ అడిగేది ఏంటి ఎన్ని వర్డ్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో అంటుండి కాబట్టి మనకు చిన్నగానే ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీ లైన్స్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఒక ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక వన్ పేజ్లో రాసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చూడండి ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అన్నట్టు కాబట్టి మీరు జనరల్గా ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ మ్యాటర్ రావాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎస్ఏ ఎక్కువ మ్యాటర్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం అక్కడ యూజేజ్ కానీ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్లో మనం ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ అన్ని అవసరం లేదు మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ రాసుకుని సరిపోతుంది యూజేస్ కానీ ఓకేనా దాని యొక్క డిజడ్వాంటేజెస్ కానీ ఓకేనా ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఇలా ఇవన్నీ రాసుకుంటే సరిపోతుంది సజెషన్స్ కానీ ఇవన్నీ రాసుకుంటే సరిపోతుంది డిమానిటైజేషన్ అనుకోండి డిమానిటైజేషన్ అంటే అసలు డిమానిటైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి సింపుల్గా డెఫినేషన్ రాసుకున్న తర్వాత డీ మేనేజ్ మానిటైజేషన్ ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది డీటెయిల్స్ రాసుకోండి అదొక రెండు లైన్లు వస్తుంది ఎట్లాగు ఓకేనా దాని తర్వాత దీని డీ మానిటైజేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కదా మీరు రాసుకుంటే సరిపోతుంది అప్పటికే మీకు పారాగ్రాఫ్ అనేది అయిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత కంప్యూటర్స్ అని అనుకోండి చూడండి కంప్యూటర్ అనే కానీ అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అదొక ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ అంటాం ప్రాసెస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎవరు కానీ పెట్టారు కంప్యూటర్ గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ రాసుకోండి తర్వాత కంప్యూటర్ వల్ల యూజెస్ రాయండి కంప్యూటర్ వల్ల డిజడ్వాంటేజెస్ రాయండి కథం సరిపోతుంది అండ్ మొబైల్ ఫోన్ చూడండి ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్స్ అంటే మీ ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా రాసుకుంటున్నాం అంటే నార్మల్గా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కంప్యూటర్స్ మొబైల్స్ వల్ల చాలామంది ఎడిట్ అయిపోతారు కద
స్లోగా గ్రామర్ ప్రకారం రాయండి సరిపోతుంది అంతే స్లోగా గ్రామర్ ప్రకారం రాయండి అమ్మ అంతే ఓకేనా కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేసుకోండి ఈ టాపిక్ని ఎందుకంటే మినిమం మీకు అక్కడ ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ అని వేస్తాడు వాడు మీరు రాసిన పాయింట్స్ వ్యాలిడ్గా ఉంటే వ్యాలిడ్గా ఉండడం అంటే గ్రామర్ ప్రకారం వ్యాలిడ్గా ఉండాలి వాడు అసలు మీ ఇక్కడ చెక్ చేసేది మీ నాలెడ్జ్ కాదు అంటే మీకు టాపిక్ మీద ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందని కాదు అక్కడ మీకు రాసే స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని ఇంగ్లీష్లో అదే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే స్కిల్స్ మీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు మీరు అని అది చూసుకోండి ఓకేనా చూడండి మళ్ళీ అక్కడ ఎస్ఏ ఎస్ఏ మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉందాం ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ వర్సులో ర్యామ్ అంటుండే అక్కడ సో త్రీ హండ్రెడ్ వర్సులో ర్యామ్ అంటుండే కాబట్టి మనకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్రైమ్స్ ఆన్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా ఎస్ఏ రేటింగ్ చూసుకోండి ఇప్పుడు ఎస్ఏ రేటింగ్ అనగానే మనకి అక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి బాడీ ఉండాలి కంక్లూజన్ ఉండాలి ఇంట్రడక్షన్ అనగానే మీరు అక్కడ డెఫినేషన్ తోటి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ తోటి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అది డెఫినేషన్ అంటాం ఇంట్రడక్షన్ అయిపోతుంది అది తర్వాత బాడీ చూడండి ఇక్కడ బాడీ అనగా బాడీలు అన్నీ రాసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీరు ఏం చేయాలి అంటే కాజెస్ కాజెస్ ఒకవేళ ఉంటే కాజెస్ రాసుకోవాలి తర్వాత మనకి అక్కడ ఓకే కాజెస్ కంటే ముందే టైప్స్ రాయండి దాని మీద టైప్స్ రాయండి తర్వాత ఏంటంటే కాజెస్ తర్వాత ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ అనమాట అంటే పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటాం అంటే ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అనే వస్తూ ఉంటాయి దానివల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేయండి అంటే నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఏదన్నా మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన మ్యాటర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి సో అయిపోతుంది లాస్ట్లో కంక్లూషన్ ఉందనుకోండి కంక్లూషన్ ఏం రాస్తారు చూడండి కంక్లూషన్ మీరు ఏం రాసుకోవాలి అంటే సజెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ రాసుకోవాలి ఇలా చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి సజెషన్స్ లాగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఓకేనా అది ఇది మనకి ఏంటంటే ఎస్ఏ రాసే విధానం అంటూ ఉంటాం చూడండి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నాం అనుకోండి డెఫినేషన్ రాసుకోండి ఇంట్రడక్షన్లో కొంచెం డిస్క్రైబ్ చేయండి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంకో మీకు ఏం గుర్తుకు రావట్లేవు అనుకోండి అప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి హూ కానీ వాట్ కానీ వెన్ కానీ వేర్ వేర్ రాసిన కదా వై కానీ వెన్ కానీ హౌ కానీ ఇలా ఎవరు ఎక్కడ అసలు ఏంటిది ఎందుకు వచ్చింది వెన్ హౌ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఎస్ఏ రాయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి సింపుల్గా రిపోర్ట్ రైటింగ్లో కూడా ఇంతే రిపోర్ట్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు మీకు రాట్లేదు అనుకోండి మ్యాటర్ ఎక్కడ జరిగింది ఏం జరిగింది ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు వెన్ హౌ ఎలా చేశారని ఎలా చేశారని కానీ మీరు ఇక్కడ మ్యాటర్ రాసుకుంటూ వెళ్తారు రిపోర్ట్ రైటింగ్ అనేది అలా ఉండాలి రిపోర్ట్ రైటింగ్ కూడా మనం ఈ క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చాం ఓకేనా అది ఇది మీకు ఏంటంటే రిపోర్ట్ ఇదేంటి మనకు ఎస్ఏ రైటింగ్ అంటాం వాడు ఇచ్చిన ఎస్ఏస్ ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇచ్చిండు ఎఫెక్ట్స్ ఏమి వస్తాయి పాజిటివా నెగిటివా గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి మనం లాస్ట్లో కన్క్లూజన్లో సజెషన్స్ ఇవ్వాలి తగ్గియాలంటే మనం ఏం చేయాలి అని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నీ అవి రాసుకోవాలి ఈ రోజులో ఎలా ఎన్ని సైన్స్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలా వస్తుంది అని ఓకేనా అవి యూజెస్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ రాసుకోవాలి డిజడ్వాంటేజెస్ రాసుకోవాలి క్రైమ్స్ ఆన్ ఉమెన్ ఇండియా క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఓవర్ మీద ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఓకే ఏం ఆన్సర్స్ రావట్లేవు ఏం మ్యాటర్ గుర్తుకు రావట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే మీరు అక్కడ వై వాట్ వేర్ హౌ ఆ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ డబ్ల్యూ హెచ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ మీకు మ్యాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోండి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కంపల్సరీ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావాలి కదా ఈ టాపిక్ మీద బట్ ఆ టాపిక్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి కానీ రాసేటప్పుడు మాత్రం గ్రమాటికల్గా ఉండాలి సక్షర్ అంతే రాసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మీ సక్షర్ గ్రమాటికల్గా ఉండాలి గ్రమాటికల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు అక్కడ మంచి మార్క్స్ అనేవి వేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే మాత్రం మీ మార్క్స్ అనేవి తక్కువ వేస్తారు ఓకేనా అది నెక్స్ట్ చూడండి మనకి లాస్ట్ ఇంక లాస్ట్ ఏంటి ఏంటంటే మనకు ప్రెస్ రైటింగ్ ఇ
ప్రెస్ చేయపోయినా సరే ఎంత రాయాలి మనం వన్ బై థర్డ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే కౌంట్ లెటర్ వర్డ్ కౌంటింగ్ అనేది వన్ బై థర్డ్ ఉన్నా వంద వంద వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అది ఇప్పుడు మీరు ఏం ఎన్ని వర్డ్స్లో రాసుకోవాలి అక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా ఫార్టీ అట్లా ఫ థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి థర్టీ టు ఫార్టీ మధ్యలో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రెస్ రైటింగ్ అంటే లాస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు ప్రెస్ రైటింగ్ ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ రెండు సార్లు చదవండి మీకు టైం ఉంటుందమ్మా అక్కడ టెన్షన్ ఏం పడకండి ఓకేనా మీరు రాసేది అక్కడ ఏడు సిక్స్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్సే కాబట్టి మీకు చాలా టైం ఉంటుంది చాలా టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అక్కడ కూల్గా రాసుకోండి క్వశ్చన్ ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి రాసేది కరెక్ట్ రాసుకోండి చాలు అంతేగాని ఆగమాగా నచ్చిన అనుకోండి రాసిన క్వశ్చన్స్ కూడా మార్క్స్ అనేవి తక్కువ వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి రాసేది మాత్రం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండు మూడు సార్లు చదవాలి ప్రెస్ రైటింగ్ మాత్రం కంపల్సరీ రెండు సార్లు చదవండి రెండు సార్లు చదివిన తర్వాత మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అర్థమైన తర్వాత ఆ మ్యాటర్ని మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే మీ ఓన్ వర్డ్స్లో గ్రామర్ రాసేటప్పుడు మాత్రం గ్రామరే అంతే ఓన్ వర్డ్స్లో రాసేటప్పుడు మాత్రం మీరు గ్రామరే ఫాలో కావాలి అంతే ఓకేనా గ్రామర్ ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రం మీకు మంచి మార్క్స్ వేస్తారు లేకపోతే వాడు మార్క్స్ వేయరు ఎందుకంటే టెస్ టెస్ట్ చేసేది ఇక్కడ మీ గ్రామాటికల్ స్కిల్సే ప్రెస్ రైటింగ్ అయినా సరే ప్యాసేజ్ రైటింగ్ అయినా సరే పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అయినా ఎస్ఏ రైటింగ్ అయినా లెటర్ రైటింగ్ అయినా కొన్ని మనకి ఏంటంటే ప్యాటర్న్స్ చెక్ చేస్తాడు కొన్ని మన మ్యాక్సిమం ప్యాటర్న్ చెక్ చేసిన తర్వాత కూడా వాడు గ్రామాటికల్ స్కిల్సే చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మీరు బీ గుడ్ ఎట్ గ్రామర్ ఓకేనా బట్ మీరు గ్రామర్ సరిగ్గా చూసుకోండి ఓకే అంటే రాసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ అవుతుందా కట్టలేదా హ్యావ్ తర్వాత వీ త్రీనా వీ వన్నా వీ టూనా వీ ఫోరా అందుకే క్లాసెస్ క్లియర్గా వినండి చాలు ఓకేనా అప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉంటుందమ్మ సో ప్రెస్ రేటింగ్ అనేది అలా అయితే ప్రెస్ రేటింగ్ రెండు వేకాలు రాసుకోండి ఎట్లంటే మీరు ఏం చేయండంటే ప్రెస్ రేటింగ్ ఇబ్బంది ఉంది అనుకోండి కొంతమంది ఏంటంటే మొత్తం ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు చదివిన తర్వాత డైరెక్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్తారు మీకు ఇబ్బంది ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు లైన్ చదవండి ఫస్ట్ రెండు మూడు లైన్ చదివి ఆ రెండు మూడు లైన్ల యొక్క మీనింగ్ సింపుల్గా ఒక ఒకటే లైన్లో రాసుకోండి ఇక్కడ అయిపోతుంది రెండు మూడు లైన్ల యొక్క మీనింగ్ ఒకటే 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 లైన్లో రాయండి అయిపోతుంది మీకు ఒకవేళ ఈ ప్రెస్ రేటింగ్ రాసినప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించింది అనుకోండి సింపుల్గా ఇవే ఫాలో కానీ జనరల్గా మీకు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఒక రెండు లైన్ చదవండి రెండు లైన్ చదవండి ఆ రెండు లైన్ల మ్యాటర్ని సింపుల్గా ఒక లైన్లో రాసుకోండి రెండు లైన్ కానీ మూడు లైన్లు కానీ చదివి రెండు మూడు లైన్ల మ్యాటర్ సింపుల్ ఒకటే లైన్ రాసుకోండి అప్పుడు మీ గ్రామాటికల్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసుకొని రాసుకోవాలి అప్పుడు ఓకేనా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాటర్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ చదవండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టూ త్రీ లైన్స్కి అప్పుడు ఏం చేస్తే ప్రెస్ ఈజ్ చేయండి త్రీ లైన్స్ ఉందనుకోండి ఒకటే లైన్ రాయండి మళ్ళీ దాన్ని అట్లా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది ఓకే చాలా మంది చేశారంటే డైరెక్ట్ ఒక పా ఒక పాయింట్ వదిలేసి ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ వదిలేసి ఒక పాయింట్ రాసి అనుకోండి యాసిడేజ్ ఉన్నట్టు మార్క్స్ అనేవాడు జీరో వేస్తాడు అట్లా చేయద్దు అసలే మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఉండాలి ప్రెస్ అనేది ఓన్ వర్డ్స్లో మాత్రమే ఉండాలి ఇట్లా చేయండి ఈజీ అయిపోతుంది మస్సులు మళ్ళీ మూడు లైన్స్కి మళ్ళీ ఒక లైన్ రాయండి రెండు లైన్స్ ఉంటే ఒకటి ఒక లైన్ కంటే కొంచెం తక్కువ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి అంతే ఓకేనా అప్పుడు ప్రెస్ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో కానీ సో మొత్తం జరిగిన తర్వాత డైరెక్ట్ రాసేదానికంటే ఫస్ట్ మూడు లైన్ రాసి దానికి ఒక లైన్ రాయండి కింద తర్వాత మూడు లైన్ సారీ చదివి ఫస్ట్ మూడు లైన్లు చదివి దాని తర్వాత కింద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక లైన్ రాయండి తర్వాత మూడు లైన్లకు ఇంకో లైన్ తర్వాత మూడు లైన్లకు ఇంకో లైన్ ఇంటర్ రాసుకుంటూ పోతే క్లియర్ అయిపోతుంది అక్కడ ప్రెస్ అనేది ఓకేనా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది అంత మ్యాటర్ వచ్చినట్టు కూడా ఉంటుంది మీరు అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ కింద ఎట్లాగో మీ గ్రామర్ స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ ఉందనుకోండి అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయ్యి ఉన్నాయి కదా అప్పుడు మీకు అది రైట్ అయిపోతుంది సో ప్రెస్ అంటే అలా ఉండాలి ఓకేనా సో టెన్షన్ ఏం పడకండి దీంట్లో ఓకే టెన్షన్ పడకుండా అన్ని పాయింట్స్ ఎట్లవుతాయి కావా అనుకోకండి ఫస్ట్ పాయింట్స్ రాసుకున్న కోచ్ డైరెక్ట్ రాసుకుంటారు కదా మీ అక్కడ కింద పెస్ అనేది ఫస్ట్ టూ లైన్స్కి సెకండ్ టూ లైన్స్కి లేకుంటే ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్కి సెకండ్ త్రీ లైన్స్కి థర్డ్ త్రీ లైన్స్కి అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తే ప్రెస్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది అమ్మ ఓకేనా సో ఇది మీకు ప్రెస్ రేటింగ్ అంటాం ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది మీకు ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ ఓకేనా డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటాం మీరు ఏంటంటే స